Los días miércoles acá en la Radio Bravo tenemos a una profesional de la salud y hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar con la kinesióloga Stephanie Maldonado, quien va a abordar el tema actividad física y artrosis. Eh, saludamos a Stephanie Maldonado. ¿Cómo está, Stephanie? Muy buenos días. Buenos días, José. Bien, gracias. ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a conversar entonces acerca de la artrosis. ¿Qué es la artrosis y cuáles son las causas? La artrosis básicamente es una enfermedad crónica, al igual que la hipertensión y la diabetes, degenerativa que afecta mayormente a las articulaciones de carga, rodillas, caderas, columna. Eso es eh, un poco, eh, perdón, por lo que se, se genera la artrosis, ¿no es cierto? Porque fuera del micrófono me estaba comentando que por los movimientos muy reiterativos y también por el sobreesfuerzo. Exactamente, todas aquellas personas que han trabajado toda su vida con sobreesfuerzo en el campo, cargando pesos demasiado grandes, suelen tener ya en su vejez artrosis. Además por los movimientos repetitivos del mismo trabajo. Esas son la, las principales causas. Hay otras, Hay otras. obviamente, que son... Hay otras, por ejemplo... Las mujeres, la mu por solo por el hecho de ser mujer y por el hecho de entrar en la menopausia y perder aquellas hormonas mm. que nos ayudan, también eh, tendemos a padecer artrosis. Todas aquellas personas mayores de 60 años, Bien. las personas que tienen sobrepeso o que son obesas también padecen artrosis porque deben cargar un peso superior al que están acostumbrados sus articulaciones. Y aquellas personas que son sedentarias, por lo mismo. O sea, lo recomendable es hacer un poquito de ejercicio. Sí, pero ¿Mm? no cualquier ejercicio sirve para la artrosis. Ejercicio... No, suave. pero sirve para prevenir la artrosis. El hecho de tener actividad física. Exactamente. ¿Ah? Caminar, pero no caminar así lentamente, cansinamente, sino que ponerle un poquito, un, un poquito de esfuerzo. Una caminata ¿Mm? rápida, ojalá en un terreno que fuera regular, que no tuviera ¿Ya? altos y bajos. Ya. Eh, Bailar también sirve bastante, andar en bicicleta, bicicleta estática, utilizar las plazas activas, porque ahí también hay ciertos elementos que sirven para recuperar la condición aeróbica y que no producen tanto impacto en la articulación. Estefanía, pero hace un tiempo atrás entregaron unos trípticos, ¿ah? porque no es cosa de llegar y subirse a una maquinita de estas que están instaladas en diferente, diferentes partes del de, de centro de Rengo, sino hay que tomar un poco las precauciones, porque no todas las personas les sirve la misma máquina. Exactamente, por lo mismo se anunció de que iban a haber monitores a cargo de las maquinitas ciertos días de la semana, ya. cierto horario. Ya. Pero en el tríptico también sale muy bien el autocuidado. Primero calentar, y después comenzar con una máquina aeróbica de bajo impacto, por ejemplo, la elíptica mm. o una máquina que se llama Rider, que es como un sub y baja, por algunos minutos, 20 minutos, y después pasar a otra yeah. máquina de índole de fuerza, yeah. por ejemplo. Entre otras cosas, también hay máquinas que sirven para mm. la flexibilidad y no todas las máquinas, no, to no son las mismas máquinas que están en las mismas plazas. Hay de distintos ah, tipos. Sí. Yo pensé que en todas las plazas estaban las mismas máquinas y no. No. Yeah. Hay algunas plazas que tienen, por ejemplo, máquinas de flexibilidad, otras no. Con, cuando se hizo el lanzamiento, las máquinas que están frente al CEFAM, ¿Mm? ahí hay máquinas de fortalecimiento y yeah. hay máquinas aeróbicas, pero no había máquinas de flexibilidad. Ah, ya. Yeah, yeah. Un ejemplo son las que están en la Villo Higgins, ahí hay máquinas yeah. de flexibilidad. Curiosamente, por ahí en el sector de, de la copa de agua, el sector La Curva, eh, hay dos plazas eh, como bien juntitas con este tipo de máquinas y fíjense que en otros sectores bien populosos donde se hacen falta no están. ¿Mm? Bueno, estamos hablando de la artrosis y nos fuimos para otro lado. Eh, <risa> Estefany, ¿qué cosas debería y no debería hacer si presentamos un diagnóstico de artrosis? Bueno, si su médico le detecta artrosis, lo primero es que le va a dar cierto medicamento. Y usted debe consumirlo sagradamente tal como se lo yeah. indican. Eso es lo primero, hacer cada cosa que le indique el médico. Lo segundo, es parte del tratamiento realizar actividad física. Toda aquella persona que tenga artrosis que no realiza actividad física suave, mínimo tres veces a la semana y mínimo unos 20 minutos a media hora, no va a producir ningún efecto y va a persistir el dolor y las molestias. Eh, ¿Qué cosa también debería hacer? Una persona que tenga artrosis debiera bajar de peso. Mínimo unos 2 kilos, un 5% del peso corporal. Y también debería usar un calzado adecuado y evitar subir y bajar escaleras prolongadamente. Debieran evitar saltar 
correr y también pararse en un pie por un periodo muy prolongado. Y además eh, no cargar mucho peso. Por ejemplo, aquellas personas que siguen trabajando en lo mismo y que les uh -huh. dicen que tienen alto, siguen cargando peso, debieran evitarlo en lo posible. Correcto. Estamos conversando con Stephanie Maldonado, ya es kinesióloga, está abordando el tema de la artrosis. ¿Cómo influye el ejercicio en la artrosis? Muy buena pregunta. Lo primero, una persona con artrosis tiene problemas primero para caminar. ¿En qué articulación se afecta más? Rodilla y cadera. Por lo tanto, lo primero que se afecta es la caminata, que les duele mucho caminar. Entonces, lo primero que hay que hacer con el ejercicio es... Hacer que esta articulación que está inestable, dolorosa, se vuelva una articulación estable. Para eso hay que recuperar la densidad del hueso, la densidad del cartílago perdido y recuperar la fuerza muscular. De esa forma, la persona va a lograr recuperar la velocidad de caminata que tenían habitualmente y poder hacer sus actividades como lo hacían antes de que les detectaran esta enfermedad. Ah, lo otro que quisiera uh -huh. hacer mención... Eh, ¿Qué tipo de ejercicio debieran hacer? Existen ejercicios que se llaman de movilidad articular, que son aquellos en que uno recorre todo el rango del movimiento, al subir los brazos completamente, bajarlos en forma lenta. También hay otros ejercicios que son de aeróbica. Por ejemplo, en estas mismas máquinas elípticas ¿Mm? de la placita activa se pueden practicar o bailar o caminata rápida. Todo eso es un ejercicio aeróbico. También hay que mejorar el equilibrio, porque si la articulación está inestable, nosotros tenemos un caminar inestable y podemos sufrir una caída. También hay que practicar ejercicios de fortalecimiento para nuevamente eh, recuperar la masa muscular que se perdió. Y finalmente ejercicio de flexibilidad, de elongación que le llamaban antes. Pero antes de practicar cualquier tipo de ejercicio, consultar con su médico si es que usted puede o no puede practicarlos. Eh, Stephanie, me imagino que estas consultas que yo le estoy haciendo son más o menos las consultas que le hacen los usuarios eh, cuando van a su consulta, ¿cierto? Exactamente. Cuando, bueno, nosotros en el CEFAM tenemos un grupo de gimnasia de artrosis. Ya. Y en aquel grupo siempre me preguntan, bueno, ¿y qué es la artrosis? Porque la confunden con otra enfermedad que se llama parecido, que es la artritis, que no es lo mismo. También me preguntan por qué da, cuáles son sus causas, qué pueden hacer, qué no debieran hacer, que es justamente lo que ahora estábamos conversando. Ya, ¿Así que tiene un grupo de gimnasia de artrosis? Sí. Ya, ¿Y cómo pueden acceder las personas que a lo mejor tienen este, esta enfermedad y, y quieren pertenecer a este grupo? Bueno, lo primero, cuando vayan a la consulta del médico, cuando les toque su hora, consulten, tengo artrosis, me gustaría ingresar al grupo de gimnasia. El médico, si él encuentra que están aptos, los va a derivar. Ahora hay otra instancia, pueden dejar sus datos en el SOME de su sector. Después yo eh, veo, o mejor dicho, consulto sus antecedentes y veo si es que están aptos para ingresar al grupo o no. Esta gimnasia se realiza martes, miércoles y jueves, 20 para las 11 a 20 para las 12, en el jardín interior de Cefam. ¿Usted lo hace? Sí. Ya. Bueno, vamos a ir a un tema musical. ¿Le gusta la música a usted, no? Me encanta. ¿Ya qué, qué artista le gusta a Estefanía? ¿Alguno predilecto o en general? No, en general. ¿todo? Ya, no. entonces le vamos a invitar para que escuchemos esta canción. Thank you. 
Vamos a seguir conversando con la kinesióloga Stephanie Maldonado, que nos está acompañando en este día miércoles, en nuestro segmento de salud que tenemos eh, en nuestro programa. Si usted quiere hacer una consulta, lo puede hacer, ¿eh? no hay ningún problema, nos llama al 51 28 38. ¿Qué sí. ejercicio? Ah, también lo puede hacer a través del Facebook. ¿eh? Bravo Rengo. Puede hacer las consultas a través del Facebook también, ¿eh? no hay ningún problema. Y Stephanie va a dar respuesta a su inquietud. ¿Qué ejercicio debiera hacer una persona si tiene artrosis? Todo aquel ejercicio que sea de bajo impacto, un ejercicio suave. Ejemplo, bailar, caminar rápido, andar en bicicleta, estática de preferencia, nadar. ¿Por qué estática de preferencia, Stephanie? Porque si yo ando en una bicicleta normal... Voy a andar en terreno irregular, por ejemplo, y ah, eso ya. puede aumentar ah, el impacto ya, articular. Ya. Eh, también ejercicios en el agua, por ejemplo, el mismo baile, pero en el agua. Ya. También nadar y además ejercicios de movilidad articular, en las mañanas estirarnos, subir, bajar los brazos, ampliar el movimiento, tanto de brazos como de piernas, ejercicios de equilibrio y de fortalecimiento. Tanto de, sobre todo en este caso extremidades inferiores que son las más afectadas uh -huh. por esta enfermedad. Ya. Yeah. Eh, ¿Por qué es recomendable que el adulto mayor realice ejercicio? Aparte de todos los beneficios que nombramos anteriormente, que mejoran el equilibrio, que podían hacer su actividad en forma normal, de que su velocidad de marcha, su caminata era mucho más rápida, tiene otros efectos. Por ejemplo, un adulto mayor regularmente también es hipertenso o diabético. Uh -huh. El ejercicio regular eh, lo que hace es regular la presión arterial. También controla la glicemia, controla el nivel de azúcar en la sangre. También regula eh, los niveles de ácidos grasos, de colesterol que tenemos en las arterias. Regula el peso corporal. Además mejora el ánimo, disminuye el estrés, sirve también para hacer, entablar amistades. Y por último sirve también para conciliar el sueño. ¿Sirve para eso también? Sí, aquellas personas que padecen insomnio podrían practicar Un poquito ejercicio, de ejercicio. Pero no antes de dormir, porque si no, eso los va a dejar más activos aún. Yeah. No, debieran hacerlo en la tarde, cosa que se pudieran acostar cansaditos y consiguen el sueño de forma más rápida. Yeah. ¿Y eh, cuál es el ejercicio recomendable para el adulto mayor? Para un adulto mayor ¿Sí? sano, eh, lo mismo que mencionamos anteriormente, ¿Sí? solo que... Se podría aumentar un poco la rapidez, un poco ¿Ya? la intensidad. Quiero hacer hincapié en algo. Un adulto mayor que comienza a hacer ejercicio no debe cansarse, no debe jadear, lo que ¿Ya? se dice comúnmente. ¿Mm? Debiera seguir una conversación fluida. Y lo otro no debe causar dolor. Puede que cause una pequeña molestia, pero no dolor, porque eso significa de que el ejercicio se hizo en mala forma y probablemente esa persona se lesionó. Un adulto mayor, como dije anteriormente, debiera realizar ejercicios más aeróbicos y también de fortalecimiento de extremidades inferiores. Hay muchas, personas con, hay muchas personas con astrosis acá en Rengo, ¿no? Bastantes, pero no solo en Rengo, sino que yo diría que a nivel país, porque yeah. no es una cultura practicar ejercicio. Además que hoy en día es tanta la carga laboral que sí. no hay tiempo claro. ni para la familia ni para uno mismo. Bueno, eso que, que usted estaba manifestando con respecto a, a la poca actividad física, claro, el otro día estaba leyendo, no sé si estaba leyendo, estaba viendo en televisión, de que eh, nuestro país eh, en poco dado a, a hacer ejercicio. No, sí. no, no hace mucho ejercicio en comparación a otros países. Bueno, parte de los colegios, porque antiguamente, bueno, cuando yo estudiaba, la educación física era una vez a la semana, dos mm. horas. Entonces eso es muy poco. Ya, ya era poco, ahora no sé si hacen. <risa> Yo también desconozco, pero al menos como dije anteriormente, debiera hacer mínimo tres veces a la semana una media hora para un adulto mayor y algo suave. Ahora una persona más joven debiera hacerlo tres, cuatro veces a la claro. semana y una hora. O sea, una de las formas de prevenir esto de la artrosis es realizar actividad física. ¿Mm? Exactamente, porque eso mantiene una higiene articular que nuestra articulación sea una articulación más estable, más fuerte. Ahora, con respecto a lo que nos comentó de, de estos grupos de gimnasia eh, donde aglutinan a personas con artrosis, eh, ¿hay interés de participar? ¿Ustedes le entregan la información? ¿Le gustaría participar de, de estos grupos de, de gimnasia, cierto? 
Bueno, hay información en afiches en el CEFAM y cuando una persona tiene artrosis y se ve que tiene interés por hacer algo diferente, el médico también lo pesquisa y le entrega esta información. Y la idea, una vez de que la persona ya ingresa al grupo, regularmente son muy pocos los que desertan. Sí. Pues en un, el grupo, el número máximo de personas son 10. Y de esas 10 acuden casi siempre 7, 6. Uh -huh. Son muy pocas las personas que van desertando en el camino. Así que hay una gran adherencia. Ahora, con, con esto de los ejercicios... Eh... Para las personas que tienen eh, artrosis, esto permite llevar de mejor manera esta enfermedad, ¿cierto? Sí, va disminuyendo el dolor, la persona se da cuenta de que puede caminar más rápido, de que ya no, no se va hacia los lados, sino que mm. tiene un mejor equilibrio al caminar, de que ya no le cuesta tanto pararse o que no le cuesta tanto estirar un músculo, ya no está tan rico, ya no suena tanto y además se empieza a desinflamar un poco también. Eh, usted hablaba acerca de que la artrosis se da principalmente en las personas eh, mayores, pero también hay casos en que esto puede afectar a personas más jóvenes. Sí, sobre todo aquellas personas que tienen un gran sobrepeso, una obesidad. Ya. Yeah. Y las articulaciones que se más afectadas, sobre todo la rodilla. Claro, que son las que soportan el, el peso. De, Exactamente. De la, de la persona. Una persona joven, regularmente obesa, también eh, comienza con artrosis en la rodilla. Ya. Yeah. ¿Hay algunas formas de poder detectar que una persona ya puede, eh, que empieza a tener los primeros síntomas de, de, la, de la artrosis? Muy buena pregunta. Para diferenciarla de las otras ¿Mm? enfermedades, lo primero es un dolor persistente en el tiempo de más de un mes en una yeah. articulación. Vamos a poner el ejemplo de una rodilla. Ya, duele más de un mes. Este dolor es mm. mucho más grande cuando la persona está en actividad, cuando camina, cuando hace algo. Y disminuye en reposo cuando se sienta. Yeah. En las mañanas cuesta mover esa articulación y además suena, crepita y ocasionalmente se inflama. Esos son algunos signos de alerta. Yeah. Cuando uno se queja con el médico y le cuenta lo que le está, lo que le está pasando, ellos mandan a sacar una radiografía y además una eco. Y con eso comprueban si es que realmente la persona tiene artrosis o no es una artrosis, es otra enfermedad la que lo afecta. Estefani, te agradezco que hayas venido a conversar con nosotros este importante tema abordando lo que es eh, la artrosis. Por lo tanto, ya conocemos un poco más de esta enfermedad y, y las personas eh, pueden eh, saber qué es lo que tienen que hacer frente a, a, un, a algunos síntomas, ¿eh? asistir a ir al, al, al CEFAM, a donde le van a entregar mayores informaciones al respecto. Así que te agradecemos, Estefani, que hayas venido a compartir algunos minutos con nosotros. Yo también le agradezco la instancia de poder llegar hasta nuestros usuarios y hacia todos los auditores mm. que me estén escuchando ahora, de poder ir a aclarar ciertos temas que yo creo que son de interés común. Y quisiera reiterar la invitación al grupo de actividad física de la artrosis, mm. martes, miércoles y jueves, de 20 para las 11, 20 para las 12, en el jardín interior de CEFAM. Ya saben que pueden inscribirse con su médico o dejar sus datos en su zona. Y mandar un saludo muy especial al grupo de artrosis, que yo sé que me están escuchando. Ah, usted les dijo, oh, voy a la radio y... Por supuesto, Ajá. porque les dije que mañana los voy a interrogar. Ya, ¿de qué hablamos? Ah, <risa> claro. ¿Qué es lo que se abordó en la radio? Y un, también un saludo muy grande a los auditores. ¿Mm? Gracias, gracias. Te, gracias, Stephanie, por venir. ¿eh?